வணக்கம் மாணவர்களே இன்னும் ஒரு குருகுலம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்று நாங்கள் சென்ற வாரத்தில் நாங்கள் கற்ற தாவர போஷணி முகாமைத்துவ உத்திகளை திட்டமிடுவர் எனும் தேர்ச்சியின் தொடர்ச்சியாக கூட்டணி தயாரிப்பினுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்க உள்ளோம் இந்த சேதன பசலை வகைகளை தயாரிக்கின்ற வகைகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒன்று கூட்டேறி தயாரிப்பு இரண்டாவது பசுந்தார் பசலை மூன்றாவது சேதன திரவ பசலைகள் நான்காவது பண்ணை பசலைகள் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த கூட்டேறி தயாரிப்பு முறைக்கு செல்லுகின்றோம் அதற்கு முன்னதாக கூட்டேறுவென்றால் இன்னே என்பதை பார்க்க இருக்கின்றோம் சேதன பொருட்கள் கட்டுப்பாடான நிபந்தனைகளின் கீழ் மனித தலையீட்டுடன் நுண்ணங்கிகளின் மூலமாக குறை பிரிந்தலுதலுக்கு உட்படுவதனால் உருவான தாவர வளர்ச்சிக்கு தேவையான போஷணைகளை வழங்கும் ஒரு வகையான பசலை ஆகும் இந்த கூட்டேறு தயாரிப்பு முறைகளை பற்றி அடுத்ததாக குறிப்பிடப் போகின்றோம் ஒன்று குழிமுறை இரண்டாவது குவியல் முறை மூன்றாவது பீப்பா முறை நான்காவது உயிரடைப்பு முறை அல்லது சிறுவேலி முறை ஐந்தாவது இந்த கூட்டேறு தயாரிப்பில் உள்ள ஒரு முறையாக விவசாய திணைக்களத்தினால் ஆறு குழி முறையும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த ஆறு குழி முறையில் இருக்கக்கூடிய அனுகூலம் என்னவெனில் ஆறு குழிகள் காணப்படுவதனால் ஒரு கு ஒரு குழியிலிருந்து அடுத்த குழிக்கு இரண்டு வாரங்களில் அவர்கள் இந்த மூலப்பொருட்களை புரட்டி அடுத்த குழியினுள் மாற்றுவதன் காரணமாக ஆ இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு தடவை முதலாவது கூட்டேறு முதிர்ச்சி அடைவதற்கு ஏறக்குறைய தொண்ணூறு நாட்கள் தேவைப்படும் தொண்ணூறு நாட்களின் பின்னதாக இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு தடவை கூட்டெருவினை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எவ்வாறெனில் இங்கே ஆறு குழிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது முதலாவது குழியினுள் இரு வாரங்கள் வைத்திருக்கப்பட்ட மூலப்பொருட்கள் இரண்டு வாரங்களின் பின்னராக அடுத்த குழியினுள் புரட்டப்படுகின்றது இரண்டாவது குழியினுள் காணப்பட்ட மூலப்பொருளானது இரண்டு வாரங்களின் பின்னதாக மூன்றாவது குழியினுள் புரட்டப்படுகின்றது மூன்றாவது குழியினுள் காணப்பட்ட மூலப்பொருளானது இரண்டு வாரங்களின் பின்னர் நான்காவது குழியினுள் புரட்டப்படுகின்றது ஐந்தாவது குழியினுள் காணப்பட்டது இவ்வாறு ஆறாவது குழியினுள் இரண்டு வாரங்களின் பின்னர் புரட்டப்படுகின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் முதலாவது குழியினுள் இருக்கக்கூடிய மூலப்பொருட்கள் இரண்டாவது குழியினுள் புரட்டப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மூலப்பொருட்களை கொண்டு முதலாவது குழி பிரதியீடு செய்யப்படுகின்றது அதாவது மூலப்பொருட்களால் நிரப்பப்படுகின்றது எனவே தான் இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு முறையாக இந்த ஆறு குழி முறையில் தேவையான கூட்டெருவினை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த கூட்டேறு தயாரிப்பில் பங்களிப்பு செய்யும் காரணிகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவது விடயம் மூலப்பொருட்களில் காணப்படக்கூடிய காபனின் கீழ் நைதர்சன் வீதமாகும் நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாட்டிற்கு நைதர்சனின் அளவு அதிகமாக தேவைப்படுகின்றது எனவே நைதர்சனை அதிகமாக கொண்ட மூலப்பொருட்கள் விரைவாக பிரிந்தளிதல்கள் கூட்படுகின்றது உதாரணம் அவரிய குடும்ப தாவரங்களினுடைய பயிர் மீதிகளினை அல்லது அவரிய குடும்ப தாவரங்களாக இருக்கக்கூடிய பசுந்தா பசலைகளை பிரயோகிக்கின்ற போது அங்கே கூட்டேறி தயாரிப்பு செயன் முறையில் பங்கெடுக்கின்ற நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடு அதிகரிப்பதன் காரணமாக கூட்டேறி தயாரிப்பு செயன் முறை விரைவுபடுத்தப்படுகின்றது இரண்டாவது வெப்பநிலை வெப்பநிலை எங்களுக்கு தெரியும் வெப்பநாட்ட நுண்ணங்கிகள் இந்த வெப்பநிலை தொழிற்படம் இடைவெப்ப நாட்டு நுண்ணங்கிகள் இந்த வெப்பநிலை தொழிற்படும் என்பது தெரியும் ஆகவே குறித்த வெப்பநிலை பேணப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் கூட்டெரு குவியலினுள் பிரிந்தளிதல் வீதமும் அதிகரிக்க செய்யப்பட்டு கூட்டெரு உருவாதல் விரைவுபடுத்தப்படும் மூன்றாவது காரணி ஈரழிப்பு கூட்டெருவில் உள்ள மூலப்பொருட்களினுடைய ஈரழிப்பு சதவீதம் சரியாக காணப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடு இலகுபடுத்தப்படுகின்றது ஆகவே கூட்டு தயாரிப்பு செயன்முறையும் சிறப்பானதாக நிகழ்கின்றது அடுத்ததாக பதப்படுத்தல் கட்டத்தில் நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடு விரைவானதாக காணப்படுவதனால் அங்கே அவற்றின் தொழிற்பாட்டுக்கு காற்றூட்டம் அவசியமாகும் ஆகவே 
காற்றூட்டத்தினை மேற்கொள்வதன் மூலம் நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாட்டு விரைவுபடுத்தப்படும் எனவே நாங்கள் காற்றூட்டத்தினை ஏற்படுத்துவதற்காக கூட்டு குழுவினை அல்லது குவியலினை புரட்டுதல் வேண்டும் கடைசி விடியம் மூலப்பொருட்கள் மூலப்பொருட்களின் பெருமை இந்த நாங்கள் மூல நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற மூலப்பொருட்களினுடைய ப பயன்பாடு மூலப்பொருட்களினுடைய பெருமனும் ஒரு காரணியாகும் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற மூலப்பொருட்கள் அளவில் சிறியதாக உள்ள போது அல்லது பெருமனில் சிறியதாக உள்ள போது நுண்ணங்கியில் தொழிற்படுவதற்கான மேற்பரப்பு அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது இது தவிர புரட்டுதலும் இலகுபடுத்தப்படுகின்றது எனவே மூலப்பொருட்களை சிறு சிறு துண்டுகளாக்கி நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் கூட்டெறி தயாரிப்பு செயன்முறை எளிதானதாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த கூட்டெறி தயாரிப்பு முறைக்கு செல்லுகின்றோம் நாங்கள் கூட்டெறி தயாரிப்புக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களை எங்கே எங்கே இருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை பார்க்கின்றோம் சமையலறையில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் பண்ணைகளில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் பயிர்சை நிலத்திலிருந்து பயிர் மீதியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் பசுந்தார் பசலையாகவும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்போ எங்கே எங்கே இருந்து மூலப்பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் முதலாவது படிமுறை கூட்டு தயாரிப்பதற்கு பொருத்தமான மூலப்பொருட்களை திரட்டுதல் அல்லது சேர்த்தலாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் தேவையான மூலப்பொருட்களை பெற்றிருக்கின்றோம் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட மூலப்பொருட்களில் சில நேரம் பிரிக்க அடியாத மூலப்பொருட்களும் காணப்படலாம் இலகுவில் சிதுவடியாத மூலப்பொருட்கள் காணப்படலாம் பருமனில் பெரிய மூலப்பொருட்களும் காணப்படலாம் எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட மூலப்பொருட்களை இந்த செயன்முறைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்ற விடயத்துக்கு இங்கே செல்லவிருக்கின்றோம் அதாவது இரண்டாவது படிமுறை சேதன பொருட்களை சிறு துண்டுகளாக்குதல் அப்ப சேதன பொருட்களை சிறு துண்டுகளாக்குன்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து பிரிகேடியாத சேதன பொருட்களை அகற்றுதல் வேண்டும் உதாரணம் பிளாத்திக்காக இருக்கலாம் பொலத்தீனாக இருக்கலாம் இவற்றினை அகற்றுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக பெரிய பெருமன் உள்ள மூலப்பொருட்களை நாங்கள் சிறு துண்டுகளாக்குவோம் உதாரணம் வாழையினை அறுவடை செய்த பின்னர் எஞ்சுகின்ற வாழைக்குற்றி நாங்கள் சிறு துண்டுகளாக விட்டலாம் இவ்வாறு மூலப்பொருட்கள் சிறு துண்டுகளாக்கப்படும் இப்ப நாங்கள் மூலப்பொருட்களை பெற்றிருக்கின்றோம் மூலப்பொருட்களை சிறு துண்டுகளாக்கி இருக்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் கூட்டறி தயாரிப்பதற்கான ஆரம்ப கலவையை தயாரிக்கப்படும் மூலப்பொருட்களை சேகரித்து அதனை அடிப்படையாக கொண்டு ஆரம்ப கலவையை தயார் செய்ய போகிறோம் மூன்றாவது படிமுறை நாங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் ஒன்று பழைய கூட்டறி வச்சு எடுத்திருக்கின்றோம் ஜூரியா சேர்த்திருக்கின்றோம் சாணம் சேர்த்திருக்கின்றோம் இவற்றுக்கு நீர் சேர்த்து ஆரம்ப கலவையை நாங்கள் தயார் செய்திருக்கின்றோம் பழைய கூட்டறிவிலே நிறைய நுண்ணங்கிகள் காணப்படுகின்றது பிரிகிய ஆக்கத்துக்கு தேவையான நுண்ணங்கிகள் காணப்படுகின்றது எனவே பழைய கூட்டறிவை நாங்கள் சேர்த்திருக்கின்றோம் கூட்டறி தயாரிப்பில் பங்கெடுக்கின்ற நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாட்டுக்கு நைதரசன் அதிக அளவில் தேவைப்படுவதனால் அந்த நைதரசனை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக நாங்கள் ஜூரியாவினையும் சாணத்தினையும் சேர்க்கின்றோம் இவற்றையெல்லாம் கலந்து ஒரு கரிசல் நிலையில் கொண்டு வருவதற்காக நீரையும் சேர்த்துள்ளோம் எனவே ஆரம்ப கலவையை தயார் செய்தல் பற்றி நாங்கள் இங்கே பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்த படிமுறைக்கு போகின்றோம் மூலப்பொருட்களை குவியலில் இடுதல் நாங்கள் இலகுவில் சிதைவடையக்கூடிய மூலப்பொருட்களையும் வேறாக்கி வைத்திருக்கின்றோம் இலகுவில் சிதைவடியாத மூலப்பொருட்களையும் வைத்திருக்கின்றோம் இந்த மூலப்பொருட்களை மாறி மாறி படைப்படையாக தேவையான அளவு உயரத்துக்கு நாங்கள் நிரப்ப போகின்றோம் தேவையான அளவு உயரத்துக்கு நிரப்புகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஒவ்வொரு படைக்கும் இடையே ஆரம்ப கலவையினை நாங்கள் பெற்றுக் கொடுக்க போகின்றோம் இவ்வாறு ஒவ்வொரு படைக்கும் இடையே ஆரம்ப கலவையை பெற்றுக் கொடுப்பதன் மூலமாக பிரிகியாக்கத்துக்கு தேவையான நுண்ணங்கிகளையும் பெற்றுக் கொடுக்கின்றோம் இது தவிர கூட்டறி குவியலின் ஈரலிப்பம் பேணப்படக்கூடியதாக உள்ளது எனவே ஒவ்வொரு படப்படையாக இடப்பட்ட மூலப்பொருட்களுக்கு இடையே 
ஆரம்ப கலவையும் சேர்த்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக குடிரு குவியலை பூசி மெழுக போகின்றோம் அந்த படிமுறைக்கு நாங்கள் வருகின்றோம் நாங்கள் மண் மற்றும் சாணம் கொண்டு பூசி மெழுகின மெழுகியதன் பின்னர் தற்செயலாக மழை கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பமாக இருந்தால் மழை மூலமாக இந்த பூசி மெழுகின்ற படை அகற்றப்படாதிருப்பதற்காக மேலே பொலுத்தினால் மூடுகின்றோம் மூடி இப்போது கூட்டெரு குவியலினை அல்லது குழியினை தயாரித்து பூசி மெழுகி நிறைவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் நாங்கள் தயார் செய்த இந்த கூட்டெரு குழிமுறை அல்லது குவியல் முறையானது வெற்றிகரமாக நுண்ணங்கி தொழிற்பாட்டுக்கு உட்படுமா என்பதை அவதானிக்க வேண்டும் அப்ப இதற்காக நாங்கள் ஒரு செயற்பாட்டை மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவை உள்ளது அதாவது இந்த கூட்டெரு குவியலினுள் கூறான தடியொன்றினை புகுத்தி இரண்டு தொடக்கம் மூன்று நாட்களுக்கு அவ்வாறே வைத்திருக்கப்படும் இரண்டு தொடக்கம் மூன்று நாட்களுக்கு நாங்கள் கூறான தடியை வைத்திருந்த பின்னர் அதனை உடனடியாக எடுத்து கையினால் தொட்டு உணர்ந்து பார்ப்போம் நாங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற படிமுறை எதுவென்று உங்களால் குறிப்பிட முடியும் கூட்டெரிவு குவியலினுள் தடி ஒன்றினை புகுத்துதல் எனும் செயற்பாட்டினை நாங்கள் இங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் வெளியே எடுத்து தொட்டு உணர்கின்ற போது வெப்பம் உணரப்பட்டால் கூட்டெரு பிரிகியாக்கம் சிறப்பாக நிகழ தொடங்கி விட்டது என்ற முடிவுக்கு நாங்கள் வரக்கூடியதாக இருக்கும் அங்கே உலர்வாக இருந்தால் நீர் கா போதியதாக சேர்க்கப்படவில்லை என்ற முடிவுக்கு வரலாம் வெள்ளிறமாக காணப்பட்டால் பங்கசுக்கள் வளர்ந்துள்ளது என்ற முடிவுக்கு வருகின்றோம் அடுத்ததாக இறுதி படைமுறைக்கு செல்லுகின்றோம் கூட்டெரு குவியலை புரட்டுதல் நாங்கள் ஏன் கூட்டெரு குவியலை புரட்டுதல் வேண்டும் அங்கே பிரிகியாக்க நிகழ்கின்ற போது வாய்க்கள் உருவாக்கப்படும் இது தவிர பிரிகியாக்கம் நிகழ்கின்ற போது ஒட்சிஜனுடைய பற்றாக்குறை ஏற்படுகின்றது இந்த ஒட்சிஜன் பற்றாக்குறையை ஈடு செய்வதற்காக நாங்கள் கூட்டெரு குவியலை புரட்டுகின்றோம் இது தவிர புரட்டுகிற சந்தர்ப்பத்தில் நுண்ணங்கிகள் சீராக பெறம்புவதற்கு முதல் அப்ப இதுவரையும் கூட்டெரு தயாரிப்பு சீன் முறையை பார்த்திருக்கின்றோம் இதுல குறிப்பாக இன்னொரு விடயத்தை குறிப்பிட முடியும் இந்த கூட்டெருவினை நாங்கள் பூசி மெழுகுவதன் காரணமாக அங்கே ஈரிழிப்பு பேணப்படும் வெப்பநிலை பேணப்படும் உருவாகின்ற வாயுக்கள் வெளியேறாது பாதுகாக்கப்படும் இவ்வாறான நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக மாணவர்களை நாங்கள் கூட்டெரி தயாரித்தலின் புதிய போக்குகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒன்று பொஸ்போ கூட்டெரு தயாரிப்பு இரண்டாவது வேமி கூட்டெரு தயாரிப்பு இதில் நாங்கள் இப்ப இந்த வேமி கூட்டெரு தயாரிப்பை பற்றி நாங்கள் நுணுக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் இந்த மண்புழு ஊர தயாரிப்பு செயன்முறை என்று சொல்லி நாங்கள் அதனை பார்க்க இருக்கின்றோம் இதற்காக நாங்கள் பீப்பாவை அல்லது சீமெந்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு தாங்கியை பயன்படுத்த முடியும் சீமெந்து தாங்கி ஒன்றினை நாங்கள் துப்புரவு செய்து ஏழு தசம் ஐந்து தொடக்கம் எட்டு சென்டிமீட்டர் தடிப்புக்கு செங்க துண்டுகளை அடுக்குதல் வேண்டும் அதன் மேல் ஏழு தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள மணல் தட்டொன்றை நாங்கள் இடுவோம் இந்த மணல் தட்டின் மேல் உடன் சாணம் பதினைஞ்சு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நாங்கள் இடுவோம் அதுக்கு பிறகு நன்றாக நீர் சேர்ப்பா சேர்த்த பிறகு மண்புழுக்களையும் சேர்ப்பா மண்புழுவையும் சேர்த்த பிறகு தாங்கிய வந்து ஒரு தென்னோலையால் மூடி விடுவா இவ்வாறு தென்னோலையினால் மூடுவதன் மூலமாக அதனது ஈரிழிப்பில் நாங்கள் பரிபாலனம் செய்ய முடியும் அதாவது ஈரிழிப்பு சதவீதம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எண்பத்தஞ்சு தொடக்கம் தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு இடையில் காணப்படும் இவ்வாறு நாங்கள் பேணப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு மாத காலத்தின் பின் மண்புழுக்கள் விரைவாக பெருக்கம் அடையும் பெருக்கம் அடைந்து நாங்கள் சேர்த்த அந்த சேதன பொருட்களை உக்களடைய செய்யும் அப்போ உக்களடைய செய்கின்ற வீதமும் அதிகரிக்கும் 
ഒരു മാതകാലത്തിനു പിന്നെ ഒരു ഒരു വേരമള കുവിക്കപ്പെട്ട പുൽക്കളയും സീതന പൊർക്കളയും ഒക്കിയ മാട്ടിരാഹി വറ്റി ഞങ്ങൾ സേത്തുകൊള്ളുക പിൻപ് ഞങ്ങളിൻ്റെ അന്ത പടയെ നന്നാക നനയും വകയിൽ നീർ സേത്തുകൊള്ളുവാം അതുക്കു പിറകും വീണ്ടും തെന്നോലയാലെ മൂടി വിടുവാം ഏൻ ഓ ഈരലിപ്പെ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ പേണുവതർക്കാഹ ഈരലിപ്പെ തുടർന്ന് പേണുവതൻ മൂലം ഉക്കലടിയിൽ ഞങ്ങൾ വിരയപ്പെടുത്ത കൂടിയതാഹ ഇരു എനവേ അതിനു പിറക ഒരു മാദത്തിൻ പിൻ കൂട്ടിരു വാഹനങ്ങൾ അതിനെ പയൻപെടുത്ത കൂടിയതാഹ ഇങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിരു കിടക്ക കൂടിയതാഹ ഇരു അടുത്തതാഹ ഞങ്ങൾ ഇന്ത പസന്താത്പസലകളെ പറ്റി പാകേരുക്കുണ്ടോം ഇന്ന പൈച്ചകയിൻ ബോധ താവരങ്ങൾക്ക് തേവിയാന പോഷണ കൂറുകളെ വളങ്ങുവതക്കാഹ പൽവേറെ വകയിൽ താവര ഇലകളെ ഞങ്ങൾ പയൻപെടുത്ത കൂടിയതാഹ ഇരു അവാറ് പയൻപെടുത്തി തയ്യാരിക്കപ്പെടുന്ന പസലകളാൻ പസന്താത്പസലകളാഹ ഇരു ഇന്ന പസന്താത്പസലക്കാഹ ഞങ്ങൾ പയൻപെടുത്തുന്ന താവര വകകളെ പറ്റി ഇപ്പൊ പാകേരുക്കുണ്ടോം ഒന്ന് കിളിസിരിഡിയ രണ്ടാമത് കാട്ടു ചൂരിയ ഹാന്തി തുവരൈ ഇപ്പിലിപ്പിൽ മുൾമുരുമ്പ് സണൽ പൂവരസ് കെപ്പറ്റിയ പോന്ന വെട്ടിനെ പയൻപെടുത്താൻ മുടിയും ഇതിൽ അവരെ താവനങ്ങളെ പയൻപെടുത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ കിടയ്ക്ക് കൂടിയ നൈദർസനുടിയ അളവ് അധികമാക എടുക്കും പിരിന്തളിതൽ വീതമും അധികമാക എടുക്കും അടുത്തതാഹ ഞങ്ങളിൻ്റെ പണ്ണി പസലകളെ പറ്റി പാക്കേർക്കുണ്ടോ ഞങ്ങൾ കാൽനട വളർപ്പിൻ പോത് അങ്ങേ കാൽനടകളുടെ സ്ഥലം മലം മറ്റം കൂളം ഇതവിടെ കളിത്തൊതുക്കപ്പെടുകൊണ്ട് പുൽക്കൾ പോണ്ട മീതി ഉണവുകൾ എന്നെ അങ്ങേ കളിവാഹ എഞ്ചുകൊണ്ടത് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ പയൻപെടുത്തി തയ്യാറിക്കുന്ന പസല ഇതാൻ പണ്ണി പസലയാഹ എടുക്കും അതാവത് പണ്ണി വിലങ്കുകളിൽ മലം സലം കൂളത്തുടൻ സേർത്ത് മാട്ടുത്തൊളുവങ്ങളിൽ കാണപ്പെടും ഉണവ് മീതികളാന് പുൽ പോന്നവയും ഒക്കുവതിനാൽ കിടയ്ക്കും പസലൈ പണ്ണി പസലയാകും അടുത്തതാഹ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉയിരിപ്പസലയെ പറ്റി പാത്തിരുക്കുന്നു ഉയിരിപ്പസല പൈൻപാട്ടിനുടിയ മുഖ്യത്വത്തെയും പാക്കയിരിക്കും മുതലാമത് മെലിവാണത് ഞങ്ങൾ ദേശോല പോണ്ട വെട്ടെ നെറ്റ്പൈറ്റ്ശേഖയിൻ പോത് നീർ തേങ്ങി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെ ഞങ്ങൾ ഉരുവാക്കി ഞങ്ങൾ വളമാക്കിയിനെ പെറ്റുകൊള്ള മുടിയും ഇവാർ ഏസോല പയൻപെടുത്തുകൊണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ വളമാക്കി പിരിയോഗത്തിന് അളവ് കുറവടേക്കുന്നത് ഇനവേ ഇത് മെലിവാണതാഹവും കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത് പൈറ്റ്ഷയക്കാൻ ഫസല പിരിയോഗ ചിലവ് കുറവാണ് ഞങ്ങൾ പൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോത് ആ സേതന വളമാക്കികളെ അല്ലെ സേതന വളമാക്കികളെ പിരിയോഗിക്കേണ്ട പോത് ആ സേതന വളമാക്കികൾക്കാഹവും സേതന വളമാക്കികൾക്കാഹവും ഞങ്ങൾ പണത്തെ ചിലവ് ചെയ്യേണ്ട പോത് അതിക്കാണ് ചിലവും ഏർപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ അവറ്റെ പിരിയോഗിപ്പതക്കും സേതന വളമാക്കികളെ ഞങ്ങൾ പിരിയോഗിപ്പതാക ഇരുന്നാൽ എന്നെ അസീതന വളമാക്കികളെ പിരിയോഗിപ്പതാക ഇരുന്നാ എന്നെ അതിർക്ക് പിരിയോഗ ചിലവും ഏർപ്പെടുന്നത് എനിവേ ഇന്ന് പിരിയോഗ ചിലവയും കുറയ്ക്ക മുടിയും അപ്പം മുതലാവ് സ്വല്ലിയിരിക്കണം മലിവാന ഉണ്ട് സ്വല്ലി എന്ന സേതന പസലയും അസീതന പസലക്കാഹ ഞങ്ങൾ കുറിപ്പെട്ട പണത്തെ ചിലവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും അതെല്ലാം പാക്ക ഒപ്പിട്ടലവിൽ ഇത് ഇതർക്കാഹ ഞങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്ന പണം വന്ന് കുറവാണതാഹ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം മലിവാനതണ്ട ഒരു പടിയെ ചൊല്ലിയിരിക്കണം രണ്ടാമത് പയച്ചേക്കാന പസല പിരിയോഗ ചിലവ് കുറവാണെന്നുണ്ട് സ്വല്ലിയിരിക്കുന്നു ഉയിരിപ്പസലകളിലൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങളാക ഞങ്ങൾ പല നുണ്ണങ്ങികളിനെ കുറിപ്പിടാൻ മുടിയും അവരിൻ സേർപ്പാട് കാരണമാക മൺ വളപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണം നൈദരസനെ പതിപ്പതക്കാക ഞങ്ങൾ റൈസോബിയത്തെ പയൻപെടുത്തുകൊണ്ടു അല്ല അസെറ്റോ ബെക്ടറെ പയൻപെടുത്തുകൊണ്ടു അസോസ്പിറലത്തെ പയൻപെടുത്തുകൊണ്ടു ഇവാർ ഇന്ന് നുണ്ണങ്കികളെ പയൻപെടുത്തി നൈദരസൻ പതിക്കപ്പെടുന്ന മൂലമാക മൺ നൈദരസനാൽ വളം വറ വായ്പ ഏർപ്പെടുന്നത് എനവേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നൈദസൻ പയൻപാട്ടെ കുറയ്ത്തുകൊള്ള മുടിയും അടുത്തതാഹ ഇന്ന് പയർ വിളച്ചൽ വന്ന് നാല് തുടക്കം അഞ്ച് ശതവീതം വരെ അധികരിക്കേണ്ടത് ഉയിരിപ്പസലകളും ഒരു വകയിൽ സേതന പസലകളാഹ കാണപ്പെടും അപ്പൊ ഇവാറ് സേതന പസലകളാഹ ഇവ സേന്തുകൊള്ളുന്നതിന് കാരണമാകവും 
வளிமண்டல நைதரசனை பதித்து நைதரசன் போன்ற வளமாக்கல் கிடைக்கப்படுவதன் காரணமாகவும் மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய பொஸ்பரஸ் கரையக்கூடிய நிலைக்கும் கிடைக்கத்தக நிலைக்கு மாற்றப்படுவதன் காரணமாகவும் பயிர் விளைச்சலின் அளவு நான்கு தொடக்கம் ஐந்து சதவீதத்தால் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது அடுத்ததாக இந்த உயிரி பசலை பயன்பாட்டின் காரணமாக மண்ணினுடைய இயல்புகள் விருத்தி அடைய செய்யப்படுகின்றது அதாவது மண்ணின் பௌதீக இயல்புகள் ரசாயன இயல்புகள் உயிரியல் இயல்புகள் என்பன மேம்பட செய்யப்படுகின்றது மண்ணில் அடங்கியுள்ள பஸ்பரசினை கரைய செய்து தாவரங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நிலைக்கும் இவை மாற்றுகின்றன பங்கசுக்கள் மற்றும் பாக்டீரியாக்கள் இவ்வாறு அதனை மாற்றம் அடைய செய்கின்றது உதாரணம் பெசலஸ் ஸ்பீசிஸ் பாக்டீரியாவில் சூடோமானஸ் பங்கசுக்களில் பென்சீலியா எஸ்பேகுலஸ் இவற்றை நாங்கள் உதாரணங்களாக குறிப்பிட முடியும் இது தவிர தவறு வளர்ச்சியை தூண்டும் பதார்த்தங்களை உற்பத்தி செய்வதனால் தவறு வளர்ச்சியும் தூண்டப்படுகின்றது இந்த உயிரி பசலை பயன்பாட்டின் முக்கியத்துவத்தில் தொடர்ச்சியாக இரசாயன பசலை பயன்பாடு இழிவளவாகின்றது நாங்கள் உயிரி பசலைகளை பயன்படுத்துவதன் காரணமாக உதாரணமாக நைதர்சன் பசலை பயன்பாடு குறைவடைகின்றது இந்த உயிரி பசலைகள் வளிமண்டல நைதர்சனை பதிப்பதன் காரணமாக நைதர்சனால் மண் வளம் பெறுவதுடன் தேவையான ரசாயன வளமாக்கிகளின் பயன்பாட்டினையும் குறைத்துக் கொள்ள முடியும் என்னும் ஒன்று இந்த இயற்கையான போஷனை வட்ட செயின் முறையும் வந்து நிகழ்வதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படுகின்றது அதாவது உயிரி பசலைகளில் அடங்கியுள்ள பாக்டீரியாக்கள் மண்ணிலே கிடைக்கின்ற போது இந்த இயற்கையான போஷனை வட்ட பொறைமுறை வந்து தொழிற்படை செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக இந்த மண் சுகாதாரம் விருத்தி அடைகின்றது உண்மையிலேயே மண்ணானது நச்சாக்கத்துக்கு உட்படுகின்றதோ அல்லது மண்ணிலே வந்து மண்ணானது நோயுள்ள நிலைமையாக விருத்தி அடைவதோ தவிர்க்கப்படுகின்றது இதன் காரணமாக மண் சுகாதாரம் விருத்தி அடைகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் இன்னும் ஒரு புதிய விடயத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த நைதரசனை பதிக்கின்ற உயிரி பசலை உற்பத்தி செய்யும் நுண்ணங்கிகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் நைதரசனை பதிக்கும் உயிரி பசலையை உற்பத்தி செய்கின்ற இந்த நுண்ணங்கிகள் பாக்டீரியாக்களாக இருக்கலாம் அல்லது நீலப்பச்சைகளாக இருக்கலாம் பாக்டீரியாக்களில் சுயாதீன வாளிகளாகவோ அல்லது ஒன்றிய வாளிகளாகவோ இருக்கக்கூடிய இந்த நுண்ணங்கிகள் நைதரசனை பதிக்கின்றது உதாரணம் சுயாதீன வாழ் பாக்டீரியாவாக அசிட்டோ பேக்டரும் கொலஸ்டீடியமும் மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய இந்த நுண்ணங்கிகள் நைதரசனை பதிக்கின்றது அதே மாதிரி ஒன்றிய வாளியாக இருக்கக்கூடிய ரைசோவியம் மற்றும் மெசோஸ்பிரிலம் போன்றவற்றினாலும் நைதரசன் பதிக்கப்படுகின்றது இந்த நைதரசனை பதிக்கின்ற உயிரி பசலைகளை உற்பத்தி செய்கின்ற நுண்ணங்கிகளாக அடுத்த நுண்ணங்கி கூட்டத்தை நாங்கள் நீலப்பச்சை அல்காக்களாக நாங்கள் பெயரிட்டிருந்த நாங்கள் இவற்றிலும் சுயாதீன வாளிகளாகவோ அல்லது ஒன்றிய வாளிகளாகவோ காணப்படக்கூடிய இந்த நீலப்பச்சைகள் வந்து நைதரசனை பதிக்கின்றன இந்த நஷ்டம் எனப்படும் சுயாதீன வாழ் நீலப்பச்சை நைதரசனை பதிக்கின்றது அது அதே போன்று அனாபின அசலாயினும் ஒன்றிய வாழ் முறையில் காணப்படுகின்ற நீலப்பச்சையும் நைதரசனை பதிக்கின்றது இந்த நீரின் மீது சுயாதீனமாக மிதந்து காணப்படுகின்ற ஒரு பண்ணம் தான் அசல்லா இது வந்து அனபின அசல்லா இனம் நீலப்பச்சையுடன் ஒன்றிய வாழ் உள்ள தொடர்பினை ஏற்படுத்தி நைதரசனை பதிக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த பொசுபேற்று வகையான நுண்ணங்கிகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது பொசுபேற்று கரைதிறன் மற்றும் அசையும் தன்மையுடன் தொடர்புடையதாக பயிற்சிகளை நன்மை பயக்கின்ற இந்த நுண்ணங்கிகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது பொசுபரசின் கரைதிறனை அதிகரிக்கும் உயிரி பசலைகளையும் பொசுபரசின் அசையின் தன்மை அதிகரிக்கும் உயிரி பசலைகளையும் பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் முதலாவதாக பொசுபரசின் கரைதிறனை அதிகரிக்கின்ற உயிரி பசலைகள் பாக்டீரியாக்களும் அதில் பங்கெடுக்கின்றன பங்காசுக்களும் பங்கெடுக்கின்றன பாக்டீரியாக்களில் பெசலஸ் ஸ்பீசிஸ் மற்றும் சூடோமானஸ் போன்றவற்றை குறிப்பிட முடியும் 
அதே போன்று ஃபங்கஸுக்களில் பென்சிலியம் மற்றும் எஸ்பேகிலஸ் போன்றவற்றினை குறிப்பிட முடியும் இந்த பசுபரசினுடைய அசையும் தன்மையை அதிகரிக்கக்கூடிய ஆற்றிலுடைய நுண்ணங்கிகளும் மண்ணிலே காணப்படுகின்றது அந்த ஃபங்கஸுக்களுக்கு அந்த ஆற்றில் காணப்படுகின்றது உதாரணம் ஆபெஸ்கியூல மெக்கோரைசல் எனும் ஃபங்கஸ் வந்து இத்த இந்த தொழிற்பாட்டினை ஆற்றுகின்றது அடுத்ததாக மாணவர்களே பொஸ்பரசின் கரைதிறனை அதிகரிக்கும் உயிரி பசலைகளின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி நாங்கள் இங்கே பார்க்க இருக்கின்றோம் அது சேதின பொஸ்பேட்டை கொண்ட மூலங்களாகவும் அசைதின பொஸ்பேட்டை கொண்ட மூலங்களாகவும் மண்ணிலே பொஸ்பரசு காணப்படும் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இருக்கக்கூடிய பொஸ்பரஸ் கரைந்திருக்கும் என்பதை நாங்கள் முழுமையாக குறிப்பிட முடியாது பொஸ்பரசினுடைய கரைதிறன் ஒப்பீட்டு அளவில் குறைவானதாக இருக்கும் பொஸ்பரசனுடைய கரையின் தகவை அதிகரிக்க அதிகரிக்கக்கூடிய வகையில் இந்த நுண்ணங்கிகளின் எனது தொழிற்பாடு காணப்படுவதனால் அவற்றுடைய கரையும் தன்மை இலகுபடுத்தப்படுகின்றது அதாவது முதலாவதாக நாங்கள் இங்கே குறிப்பிடப் போகின்றோம் சேதன மற்றும் அசேதன பொஸ்பேட்டு மூலங்களில் உள்ள கரையாத நிலையில் காணப்படுகின்ற பொஸ்பரசினை கரையின் தன்மை உள்ளதாக மாற்றுதல் செயற்பாட்டினை ஆற்றுகின்றது அதே மாதிரி மண்ணிலே இருந்து கரையானிலே பொஸ்பரசை விடுவித்து களிக்கணியத்திலே பதிக்கின்றது பிஹெச் குறைப்பதற்காக சேதின அமிலங்களை சுரந்து மனுடன் இணைந்துள்ள பொஸ்பேட்டை கரைக்க உதவுகின்றது அடுத்ததாக பொஸ்பரசின் அசையும் தன்மையை அதிகரிக்கும் உயிரி பசலைகளின் முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் இங்கே பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒன்று இந்த பொஸ்பரசனுடைய அசையின் தன்மையை அதிகரிக்கின்ற உயிரி பசலைகள் மண்ணிலே இருந்து வேரின் மேற்பட்டைக்கு பொஸ்பரசை கொண்டு செல்லுகின்றது இரண்டாவது தாவர வேரின் மேற்பட்ட கலங்களுக்குள் சென்று வேர்களின் மேற்பரப்பு பரப்பளவை அதிகரிப்பதனால் அனுசபச்சியல்களை தூண்டுகின்றது இந்த ரெண்டு தொழிற்பாட்டினையும் ஆற்றுகின்றது இதுவரையும் மாணவர்களே பொஸ்பரசின் கரையின் தன்மையை அதிகரிக்கும் உயிரி பசலைகளினதும் பொஸ்பரசின் அசையும் தன்மையை அதிகரிக்கும் உயிரி பசலைகளினதும் முக்கியத்துவத்தை இங்கே கலந்துரையாடியுள்ளோம் அடுத்ததாக நாங்கள் வளமாக்கிகளை தாவரங்களுக்கு பிரியோகிக்க போகின்றோம் இவ்வாறு நாங்கள் வளமாக்கிகளை பை தாவரங்களுக்கு பிரியோகிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் ஃபோர் ஆர் என்ன கருவை இவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றோம் என்பதை பற்றி இங்கே பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த ஃபோர் ஆரில் உள்ள நான்கு ஆறும் என்னென்ன விடியங்களை குறித்து நிற்கின்றது என்பதை இங்கே குறிப்பிடப் போகின்றோம் நாங்கள் வளமாக்கிகளை பிரியோகிக்கின்ற போது வளமாக்கிகளை பிரியோகிக்கின்ற அந்த சரியான காலப்பகுதியினுள் வளமாக்கிகளை பிரியோகித்தல் வேண்டும் டைம் சரியான நேரத்தில் இவ்வாறு நாங்கள் சரியான நேரத்தில் பிரியோகிக்கின்ற வளமாக்கியினை பிரியோ மண்ணுக்கு பிரியோகிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் சரியான இடத்திலே பிரியோகிக்க வேண்டும் உதாரணம் நாங்கள் செடிவகையான மரக்கறி பயிர்களினை எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் அவரது வேத்தொகுதியினுடைய பரம்பலங்களுக்கு தெரியும் தாவர விதானத்தினுடைய அளவு தெரியும் இந்த தாவர விதானத்தினுடைய அளவிற்கு வெளியானதாக தாவர விதானத்தின் அளவின் வெளிப்புறமாக நாங்கள் வளமாக்கியினை பிரியோகிக்க முடியும் இது சரியான இடத்திலாக இருக்கும் சரியான மூலத்தை கொண்டு உதாரணமாக தென்னையினை பயிரிட்டு நாங்கள் பயிற்சியை மேற்கொள்ளுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அது இளம் தென்னியாக இருக்கலாம் அல்லது முதிர்ச்சி அடைந்து காய்களை உருவாக்கி கொண்டுள்ள தென்னியாக இருக்கலாம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இளம் தென்னியாக இருந்தால் நாங்கள் ஜங் பாம் மிக்சரினையும் ஒரு முதிர்ச்சி அடைந்த தென்னியாக இருந்த அடல் பாம் மிக்சரினையும் தேவையான போது நாங்கள் பிரியோகிப்போம் எனவேதான் நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்துகின்ற இந்த ரெண்டு வகையான வளமாக்கிகளும் 
ஜங் பாம் மிக்சரோ ஐடல் பாம் மிக்சரோ ரெண்டு வகையான வளமாக்கிகளும் சரியான மூலமாக இருக்கின்றது சரியான அளவில் பிரயோகித்தல் நான்காவது அப்ப மூன்றாவது விடயம் ரைட் சோஸ் ரெண்டாவது விடயம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுகின்றோம் ரைட் பிளேஸ் முதலாவது விடயம் உங்களுக்கு நினைவிலே இருக்கும் ரைட் டைம் மூன்று ஆறினை பற்றி நாங்கள் இங்கே இப்போது குறிப்பிட்டு முடித்து விட்டோம் நான்காவது ஆறுக்கு செல்லுகின்றோம் சரியான அளவில் எடுதல் நாங்கள் தெரிவு செய்த வளமாக்கியினை மண்ணுக்கு நாங்கள் எவ்வளவு பிரயோகிக்க வேண்டும் என்பதை கணித்து பிரயோகித்தல் வேண்டும் ஒரு தாவரத்துக்கு தேவையான வளமாக்கியின் அளவு எவ்வளவு என்பது எங்களுக்கு தெரியும் மண்ணை பரிசோதித்து மண்ணிலே இருந்து கிடைக்கக்கூடிய போசனையின் அளவினையும் எங்களால் அறிய முடியும் எனவே தாவரத்துக்கு தேவையான அளவு விளவு என்பது எங்களுக்கு தெரியும் மண்ணிலே கிடைக்கக்கூடிய அளவு எங்களுக்கு விளவு என்பது தெரியும் ஆகவே வழங்க வேண்டிய போஷனையின் அளவு விளவு என்பது எங்களுக்கு தெரியும் அதனை கருத்திற்கொண்டு சரியான அளவில் நாங்கள் பிரயோகித்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் அது பொருத்தமான வளமாக்கியாக இருக்கும் எனவே ரைட் டைம் சொல்லி இருக்கிறோம் ரைட் பிளேஸ் சொல்லி இருக்கிறோம் ரைட் சோ சொல்லி இருக்கிறோம் நான்காவது ஆர் ரைட் ரேட் ஆக இருக்கும் இந்த நான்கு ஆரை நாங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் குறிப்பிடப் போகின்றோம் மண்ணுக்கு இந்த வளமாக்கிகளை பிரியோகிக்கின்ற முறைகளை பற்றி பார்க்க போகின்றோம் அதாவது நாங்கள் மண்ணுக்கு வளமாக்கி பிரியோகிக்கிறோம் என்று சொல்லி சொன்னால் என்ன என்ன முறைகளில் பிரியோகிக்க முடியும் நெற்பயிற்சியாக இருந்தால் அங்கே நாங்கள் ஒவ்வொரு பயிருக்கும் தனித்தனியாக பிரியோகிக்க முடியாது நெருக்கிலே சேர்த்து விடுவோம் அங்கே கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது வீசி விதத்தில் மூலமாக நாங்கள் தேவையான வளமாக்கிகளை பிரயோகிக்கின்றோம் இரண்டாவது இடுதல் முறையாக நாங்கள் பிரயோகிக்கின்றோம் மூன்றாவது நேரடியாக தாவரத்துக்கு சிவறுவதன் மூலமாக நாங்கள் பிரயோகிக்கின்றோம் நான்காவது நுண்ணீர் பாசனத்தில் வழங்குகின்ற நீர்ப்பாசன நீருடன் சேர்த்து வளமாக்கியை பிரயோகிக்கின்றோம் இப்ப நாங்கள் இதில் மேலதிகமாக விளக்கத்தை சொல்லி கொள்ள போகின்றோம் வீசுதல் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் நெற்பயிற்சிகையின் போது பசலை வீசி விதைக்க முடியும் என்று சொல்லி இருக்கின்றோம் இடுதல் என்பது அது பல முறைகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும் அதை அடுத்ததாக தெளிவாக இங்கே பார்க்க இருக்கின்றோம் நிறைய தாவரத்தின் மீது சிவர்களாக நாங்கள் நுண்போசனைகளை சிவர முடியும் இவ்வாறு நுண்போசனைகளை தாவர விதானத்துக்கு சிவறுவதன் மூலமாக பொசனை பயன்பாட்டு வினைத்திறன் அதிகரிக்கும் நான்காவது முறைக்கு வருகின்றோம் நுண் நுண்முறை நீர்ப்பாசனத்தில் தொழில்முறை நீர்ப்பாசனமாக இருக்கலாம் அல்லது தூவல் முறை நீர்ப்பாசனமாக இருக்கலாம் இவ்வாறு தொழில்முறை நீர்ப்பாசனத்துடனோ அல்லது தூவல் முறை நீர்ப்பாசனத்துடனோ சேர்த்து பிரியோகிக்கின்ற போது வளமாக்கி பயன்பாட்டை வினைத்திறன் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது குறிப்பாக தொழில்முறை நீர்ப்பாசனத்தில் வேத்தொகுதிக்கு மாத்திரம் அந்த வளமாக்கி வழங்கப்படுவதனால் அதாவது நீருடன் சேர்ந்து வளமாக்கி வழங்கப்படுவதனால் வளமாக்கி பயன்பாட்டை வினைத்திறன் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த இடுதலுடைய உபமுறைகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒன்று பயிர் வரிசைகள் இரண்டு கெடிய இடுதல் ரெண்டு வகையான இரண்டு வரிசையில் பயிர்கள் காணப்படும் இடத்து இந்த இரண்டு வரிசைகளுக்கும் இடையே நாங்கள் வளமாக்கிகளை பிரியோகிக்க முடியும் இது தவிர அடுத்த முறை பயிர் வரிசைகள் இரண்டுக்கும் இடையே நிதியாக பசலை இடுதல் பயிர் வரிசைகள் இரண்டும் இருக்கு நாங்கள் நிதியாக அப்படியே பிரியோகித்து கொண்டு போகிறோம் பயனுடைய வேத்தொகுதி வியாபித்துள்ள விலையம் தெரியும் அதுக்கு வெளியாக அறவட்ட வடிவில மண்ணை தூர்வையாக்கி போட்டு வளமாக்கிய பிரயோகித்து மண்ணுடன் நன்றாக கலந்து நீர்ப்பாசனத்தை மேற்கொண்டு வளமாக்கிய கிடைக்க செய்கின்றோம் அதாவது அரைவட்ட வடிவில் இடுதல் அடுத்ததாக வட்ட வடிவில் இடுதல் பயனுடைய வேத்தொகுதியினுடைய விலையத்தை சூழ முழுமையாக வட்டமாக ஒரு நிதியாக நாங்கள் மண்ணை தோர்வியாக்கி எடுத்து வளமாக்கிய பின்னர் சேர்த்து நன்றாக மண்ணுடன் கலந்து அதற்கு பின்னர் நீர்ப்பாசனத்தை சேர்த்து நீர்ப்பாசன நீருடன் மூலமாக கிடைக்க செய்கின்றோம் வட்ட வடிவில் இடுதல் முறை இடுதல் முறையாகும் இடையிடையே இடுதல் பயிர்களுக்கு இடையிடையே நாங்கள் 
വിളമാഗിനെ പ്രയോഗിച്ച് നീർപാസനത്തിനെ മേൽക്കൊണ്ട് അരികൾക്ക് ഇന്ന് പോഷണിയായി പെറ്റുകൊടുക്കുന്നു ഇവിളവ് നീരമുണ്ണാങ്ങൾ വളമാക്കികളെ പിരിയോഗിക്കേണ്ട മുറികൾ പറ്റി പാത്തിരുന്നാങ്ങൾ സേതിനപ്പ സലികൾ എന്നാൽ ഇന്ന് താവര വിലങ്ക് പകുതികളിലിരുന്ന് ഒരുവാന് നീരടിയാക അല്ലെങ്കിൽ പിരിഹിയടിന്റെ പിന്നരാക താവര വളർച്ചയ്ക്കാക മണ്ണക്ക് പോഷണികളെ വഴങ്ങുകിണ്ട പൊരുട്ടകളാകും ഇവതാൻ സേതന പസലകളാകും ഇന്ന് സേതന പസലകളെ നാങ്ങൾ ഏൻ പയൻപടുത്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സേതന പസലകളെ പയൻപടുത്തുന്നാൽ കിടക്കൂടിയ അനുകൂലങ്ങൾ ഇന്ന് എൺപതി നാങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാർക്കുള്ളോ മുതലാമത് ഇന്ന് സേതന പസലകളെ പയൻപടുത്തുന്നതിന് മൂലമാക മണ്ണിനുടിയ കട്ടമയ്പ്പ് പേണപ്പെടാം സേതന പസലകളെ സേർക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തിലെ മണ്ണിലെ മണിയുരുവാൽ കട്ടമയ്പ്പ് വിരുത്തി അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് പൈച്ചയ്ക്ക് പൊരുത്തമാണത് ആകും ഇരണ്ടാമത് കറ്റിയൻ പരിമാറ്റ കൊള്ളളവ് അധികരിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ സേതന പസലകളെ മണ്ണുക്ക് പിരിയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സേതന പസലകൾ പകുതിയാക സിതൈവടിന്ത് ഉക്കലാക മാറ്റമടിക്കേണ്ടത് ഇത് ഉക്കലും കളിയും സേന്ത് കുളിലെ ചിക്കൽ ഉരുവാക്കും കുളിലെ ചിക്കൽ ഉരുവാക്കി അങ്ങേ കുളിലെ ചിക്കലിൻ മേൽപ്പരപ്പിലെ കാണപ്പെടുകിണ്ട മറയേറ്റങ്ങൾ കാരണമാക കറ്റയിൻകളെ പുറത്തുറിഞ്ചി വൈത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങേ കാണപ്പെടുകിണ്ട കറ്റയിൻകളും മൺകരിസലിൽ കാണപ്പെടുകിണ്ട കറ്റയിൻകളും പരിമാറ്റം അടയ കൂടിയതാക ഇരിക്കേണ്ടത് എനിമേ ഉക്കലിനാങ്ങൾ അധികളവിൽ ചേർക്കേണ്ട പോതു അല്ലെ സേനപ്പുറക്കൾ അധികളവിൽ ചേർക്കേണ്ട പോതു കൊള്ളിലെ ചിക്കൽ ഉരുവാക്കപ്പെടുന്ന അളവ് അധികരിപ്പതിനാൽ കറ്റയിൻ പെരുമാറ്റ കൊള്ളളവും അധികരിക്കേണ്ടത് അടുത്ത് നീർ പറ്റു തിറൻ അധികരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇപ്പം മൂന്നാറ് വെടിയത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നോ മണ്ണിലെ സേതനപ്പൊറക്കൊള്ളിയോ ഉക്കലിയോ ചേർപ്പതിന് മൂലമാക തുളയ്ത്തന്മയെ വിരുത്തിയടയ്ക്കേണ്ടത് ഇവാറ് പെരുന്തുളി വെളികളും നൊന്തുളി വെളികളും വരുത്തിയടിവതിന് കാരണമാക നീർ പറ്റുതരനും അധികരിക്കേണ്ടത് കാറ്റൂട്ടവും അധികരിക്കേണ്ടത് അതാവത് നൊന്തുളി വെളികൾ അധികരിപ്പതിന് കാരണമാക നീർ പറ്റുതരൻ അധികരിക്കേണ്ടത് കാറ്റൂട്ടം പെരുന്തുളി വെളികൾ അധികരിപ്പതിന് കാരണമാക അധികരിക്കേണ്ടത് അടുത്ത തൊഴിൽപ്പാട് മണ്ണുണ്ണങ്കിൽ തൊഴിൽപ്പാട് മണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ തൊളിപ്പാട് അധികരിക്കേണ്ടത് മണ്ണിലെ സേതന പസലകൾ ചേർപ്പതൻ മൂലമാക മണ്ണീരലിപ്പ് അധികരിക്കും കാറ്റൂട്ടം അധികരിക്കും മൺവാൾ അങ്ങികൾ തൊളിപ്പടവുകൾക്ക് തേവിയാണ് നിബന്ധന അങ്ങേ മണ്ണിലെ ഉരുവാക്കപ്പെടുകേണ്ടത് എനിവേ മണ്ണങ്ങികളിൻ തൊളിപ്പാടും ഉണ്ണങ്ങികളിൻ തൊളിപ്പാടും അധികരിപ്പതക്കാന വായ്പ ഏർപ്പെടുകേണ്ടത് അടുത്ത് താങ്ങൽ തൊളിപ്പാട്ടെ ആറ്റുകേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് തെരിയും കൂളിലെ ചിക്കലിനുടെ മേൽപ്പരപ്പിലെ കറ്റയങ്കൾ പുറത്തുറിഞ്ചപ്പെട്ട വൈത്തിരിക്കപ്പെടുകേണ്ടത് അമിലത്തന്മയെ കാരണമാണ് കറ്റയങ്കളും കാരത്തന്മയെ കാരണമാണ് കറ്റയങ്കളും കാണപ്പെടുകേണ്ടത് അമിലത്തന്മയെ കാരണമാണ് കറ്റയങ്കളാക എച്ച് പ്ലസ് അയങ്കൾ മറ്റേ മേൽ ത്രീ പ്ലസ് അയങ്കൾ എൺപിനെ പറ്റിനെ കുറിപ്പിട മുടിയും അതേപോലൊരു കാരത്തന്മയെ കാരണമാണ് കറ്റയങ്കളാക എൻ എ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് സി എ ടു പ്ലസ് എം ജി ടു പ്ലസ് ആക്കിയ കറ്റയങ്കളെ കുറിപ്പിട മുടിയും ഞങ്ങൾ അമിലത്തന്മയെ കാരണമാണ് വളമാക്കികളിനെയോ അല്ലത് കാരത്തന്മയെ കാരണമാണ് വളമാക്കികളിനെയോ മണ്ണുക്ക് പ്രയോഗിക്കേണ്ട പോത് അങ്ങേ കാണപ്പെടുകേണ്ട കാരത്തന്മയെ കാരണമാണ് കറ്റയങ്ങൾ മറ്റും അമിലത്തന്മയെ കാരണമാണ് കറ്റയങ്കളിനാൽ ഇവ സിറിതളവ് പി എച്ച് മാറ്റമടയ്ക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാറ്റമടിയാമൽ പേണുകേണ്ടത് അതാവത് ഇന്ത കറ്റയങ്ങൾ കാരണമാക താങ്ങൽ തൊളിപ്പാട് ആറ്റപ്പെടുകേണ്ടത് എനിവേ ഇന്ത കറ്റയങ്ങൾ പറ്റിവെത്തിരിക്കപ്പെടുവതൊക്കെ കൊള്ളിലെ ചിക്കൽ ഉതവുകേണ്ടത് ഇന്ത കൊള്ളിലെ ചിക്കൽ ഉരുവാക്കപ്പെടുവതൊക്കെ സേതന പസലകൾ അല്ലത് ഉക്കൽ പയൻപെടുകേണ്ടത് എനിവേ താൻ സേതന പസലകൾ അല്ലത് ഉക്കലാണത് മണ്ണിലെ താങ്ങൽ തൊളിപ്പാട്ട് ആറ്റുകേണ്ടത് ആറ്റുവതക്ക് ഉതവുകേണ്ടത് അടുത്തത് അധിക എണ്ണിക്കാന പോഷണികളെ കൊണ്ടെത്തൽ എങ്ങൾക്ക് തെരിയും അസേതന വളമാക്കികളെ നാങ്ങൾ പിരിയോഗിക്കേണ്ട പോത് 
அது தனிவளமாக்கியாக காணப்படின் ஒரு போஷணியை மாத்திரம் வழங்குகின்றது கலவை பசலியாக நாங்கள் தயார் செய்து அதனை வழங்குகின்ற போது அவ்வாறான அசைதன வளமாக்கிகள் இரண்டு போஷணிகளையோ அல்லது இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட போஷணிகளையோ மாத்திரம்தான் வழங்குகின்றது ஆனால் சேதன பசலைகளை நாங்கள் பிரயோகிக்கின்ற போது தாவர வளர்ச்சிக்கு அவசியமான பதினேழு அத்தியாவசியமான போஷணைகளையும் மிக குறைந்த அளவில் வழங்குகின்றது எனவே தான் நாங்கள் இங்கே குறைப்படுகின்றோம் அதிக எண்ணிக்கையான போஷணைகளை கொண்டிருக்கின்றது அது பயிற்சியை பொறுத்தவரையில் அனுகூலமானதாக காணப்படுகின்றது அடுத்த அனுகூலம் இங்கே பிரியோகிப்பதற்கு தொழில்நுட்ப அறிவு தேவையில்லை நாங்கள் அசைதன வளமாக்கிகளை பிரியோகிப்பதாக இருந்தால் தாவர வேர் தொகுதியில் இருந்து எவ்வளவு தூரத்திற்கு அப்பால் நாங்கள் பிரியோகிக்க வேண்டும் எவ்வளவு வளமாக்கியினை பிரியோகிக்க வேண்டும் குறைவாக பிரியோகிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் குறைபாட்டு அறிகுறிகள் வெளிப்படுத்தப்படும் நாங்கள் தற்செயலாக அதிகமாக வளமாக்கிகளை பிரியோகிக்கின்ற போது நச்சுத்தன்மைக்குரிய அறிகுறிகள் வெளிப்படுத்தப்படும் ஆகவே என்ன வளமாக்கியினை எவ்வளவு தூரத்துக்கு அப்பால் என்ன நேரத்திலே எவ்வளவு வளமாக்கியினை பிரியோகிக்க வேண்டும் என்ற அறிவு இங்கே தேவைப்படுகின்றது எனவே பிரியோகிப்பதற்கு தொழில்நுட்ப அறிவு தேவையில்லை என்பது சேதன பசலை பயன்பாட்டினுடைய அனுகூலமாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த சேதன பசலை பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரதிகூலங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் முதலாவது சேதன பசலை தயாரிப்பதற்காக நாங்கள் பல்வேறு மூலப்பற்களை பயன்படுத்துகின்றோம் பண்ணைக்கு பண்ணை கழிவுகளாக இருக்கும் பசுந்த பசலைகளாக இருக்கும் பயிர் மீதிகளை பயன்படுத்துகின்றோம் சமையலறை கழிவுகளை பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த மூலப்பொருட்களை எங்களுக்கு தேடி பெற்றுக் கொள்வதில் சிரமம் ஏற்படுகின்றது எனவே அது சேதன பசலை பயன்பாட்டை பொறுத்தவரையில் ஒரு பிரதிகூலமாக காணப்படுகின்றது சேதன பசலையில் இருக்கக்கூடிய போஷணையின் அளவு குறைவாகும் எனவே நாங்கள் அதிக அளவில் பிரியோகிக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது இவ்வாறு அதிக அளவில் பிரயோகிக்க வேண்டிய தேவை இருத்தல் இதன் பிரதிகூலமாக காணப்படுகின்றது அதே போன்று நாங்கள் சேதன பசலைகளை ஆக்கி இருக்கின்றோம் அதாவது தயார் செய்து வச்சிருக்கின்றோம் அதனை சேமித்து வைத்திருக்க போகின்றோம் இவ்வாறு சேமித்து வைத்திருப்பதற்கு அதிக அளவு இடவசதி தேவைப்படுகின்றது அது மூன்றாவது பிரதிகூலமாகும் அடுத்தது தயாரிப்பது கடினமாகும் சேதன பசலைகளை நாங்கள் தயார் செய்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மூலப்பொருட்களை பெற்று குழியில் குழியிலோ அல்லது குவியல் முறையிலோ அல்லது வேறு எங்களுக்கு பொருத்தமான முறையிலோ தயார் செய்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் கு மூலப்பொருட்களை சிறுதுண்டுகளாக்குதல் மூலப்பொருட்களை சேர்த்தல் மூலப்பொருட்களை நன்றாக கலக்குதல் போன்ற செயற்பாடுகள் எங்களுக்கு கடினமாக இருப்பதனால் இந்த சேதன பசலைகளை தயார் செய்வதும் கடினமாக காணப்படுகின்றது கடைசி விடியத்துக்கு செல்லுகின்றோம் இந்த பயன்பாட்டில் அடிக்கட்ட பசலையாக பிரியோகிக்க வேண்டியிருத்தல் அதாவது பயிற்சிகையின் போதே நாங்கள் இதனை பிரியோகிக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது வளமையாக விவசாயிகள் பயன்படுத்தலுக்கு முன்னதாக அதனை சேர்த்து போட்டு மண்ணுடன் நன்றாக பயன்படுத்தி கலந்து விடுவார்கள் எனவே பயிரை ஸ்தாபிப்பதற்கு முன்னதாக நாங்கள் பிரியோகிக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது இவ்வளவு நேரமும் நாங்கள் சேதன பசலை பயன்பாட்டினுடைய பிரதிகூலங்களை பார்த்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் ரசாயன பசலைகள் அல்லது இந்த அசேசன் அசேதன பசலைகள் இந்த அசேதன பசலைகள் எனப்படுபவை நிலைவேறான பயிர் வளர்ச்சிக்காக மண்ணுடன் சேர்க்கப்படுகின்ற முழுமையாக அல்லது பகுதியாக செயற்கை மூலகங்களை கொண்ட அசைதன பொருட்களாகும் இவைதான் ரசாயன பசலைகள் ஆகும் இந்த ரசாயன பசலைகளை நாங்கள் அடுத்ததாக வகைப்படுத்த போகின்றோம் பயிற்சியின் போது பல்வேறு வகையான ரசாயன பசலைகளை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் சில வகையான தாவரங்களுக்காக குறித்த வகையான ரசாயன பசலைகளை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே நாங்கள் இந்த ரசாயன பசலைகளை எவ்வாறு வகைப்படுத்த போகின்றோம் இங்கே ஒரு தனியான போஷணியை மாத்திரம் வழங்கக்கூடியதாக இருப்பின் அவ்வாறான வளமாக்கிகளை தனி பசலையாக நாங்கள் குறிப்பிடுகின்றோம் இரண்டோ அல்லது இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட வளமாக்கிகளையோ நாங்கள் 
ஒரு வளமாக்கி வளங்குமாக இருந்தால் அவ்வாறான வளமாக்கிகளை கலவை பசலை என குறிப்பிடுகின்றோம் எனவே இந்த ரசாயன பசலைகளை நாங்கள் வகைப்படுத்துகின்ற போது தனிப்பசலைகளாகவோ அல்லது கலவை பசலைகளாகவோ வகைப்படுத்த முடியும் அப்ப முதலாவது வகை தனிப்பசலை இரண்டாவது வகை கலவை பசலை தனிப்பசலை என்றால் ஒரு போஷனை கூறி நீ மாத்திரம் மண்ணுக்கு பிரயோகிக்கின்ற போது வழங்கக்கூடிய பசலைகள் தனிப்பசலைகளாகும் கலவை பசலைகள் என்றால் இரண்டு அல்லது மூன்று போசனை கூறுகளை கொண்டதாக தயாரிக்கப்படுகின்ற பசலைகள் கலவை பசலைகளாகும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த சேர்வை பசலைகள் என்பதையும் இங்கே நோக்க உள்ளோம் சேர்வை பசலையும் ஒரு வகையில் கலவை பசலை தான் இந்த சேர்வை பசலையை தயாரிப்பதற்காக நாங்கள் நைதரசன் பஸ்பரசு மற்றும் பொட்டாசியம் கொண்ட கூறுகளை கலந்து அதனை சூழ கவசமிட்டு நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் உண்மையிலே இந்த கவச விடுவதன் மூலமாக வளமாக்கி பைத்தாவரங்களுக்கு மெதுவாக கிடைக்க செய்யப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் ரசாயன பசலை பயன்பாட்டிலே காணப்படக்கூடிய அனுகூலங்களையும் பிரதிகூலங்களையும் பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவதாக அனுகூலங்கள் உண்மையிலே பை தாவரங்களுக்கு பற்றாக்குறை அறுகுறி ஏற்படுகின்ற போது பை தாவரங்களுக்கு நாங்கள் இந்த அசேதன வளமாக்கிகளை பிரயோகிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே உடனடியாக பை தாவரங்கள் துலங்களை காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு அனுகூலமாக நாங்கள் குறிப்பிடக்கூடிய விடயம் ரசாயன பசலைகளை பயன்படுத்துகின்ற போது விரைவாக நாங்கள் தூண்டற்பேட்டினை காண் காண முடியும் இது தவிர நாங்கள் பை தாவரங்களுக்கு பற்றாக்குறை ஏற்படுகின்ற போது பிரயோகிக்கலாம் இரண்டாவது பிரயோகிப்பது இலகுவானது களஞ்சியப்படுத்தி வைப்பது இலகுவானது தேவையான அளவு உடனடியாகவே பெற்றுக் கொள்ளலாம் இவையெல்லாம் அனுகூலங்களாகும் பிரதிகூலங்களில் முதலாவதாக நாங்கள் குறிப்பிடப் போகின்றோம் இந்த ரசாயன வளமாக்கிகளை குறைவாகவோ அல்ல அதிகமாகவோ பிரயோகிக்கின்ற போது பற்றாக்குறை அறிகுறியோ அல்லது நச்சுத்தன்மைக்குரிய அறிகுறியோ வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது அதிகமாக பிரயோகிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மேலதிக செலவு ஏற்படுகின்றது அதிகமாக பிரயோகிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நோய் மற்றும் பீடை தாக்கம் பீடை தாக்கத்திற்கு உட்படுகின்றது சூழல் மாசடைகின்றது அதாவது மண்ணிலிருந்து மேற்பரப்பு நீர்முதல்களை இந்த பொஸ்பேட்டுகளும் நைத்திரேட்டுகளும் சென்றடைந்து நெற்போஷணியாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அங்கே நீர்நிலைகள் இருக்கக்கூடிய அங்கிகளினுடைய நிலை திருப்பில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது பிரயோகிப்பதற்கு தொழில்நுட்ப அறிவும் தேவைப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் மூன்றாவது வகையான பசலைக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் உயிரி பசலை உயிரி பசலை என்றால் என்ன பயிர்சை நிலத்திலே இடுவதனால் பயிர்களுக்கு தேவையான தாவர போஷணை கூறுகளை வழங்கும் திறனை அதிகரிக்கத்தக்க நுண்ணங்கிகள் அடங்கிய உயிரி பொருள் இந்த உயிரி பசலை ஆகும் உதாரணம் ஆகும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் இந்த பசலை கலவையை நாங்கள் தயார் செய்ய போறோம் அந்த பசலை கலவையை தயார் செய்வதற்காக நாங்கள் என்னென்ன விடயங்களை கவனத்தில் கொண்டு கலவை பசலை ஒன்றினை தயார் செய்ய வேண்டும் நாங்கள் கலவை பசலையிலே என்னென்ன போஷணிகள் உள்ளடக்க போறோம் என்றதை பார்த்துக் கொள்ளுறோம் அவதானிக்கின்றோம் அப்ப அதற்காக நாங்கள் சேர்க்க வேண்டிய தனி போஷணைகள் என்ன என்பதை பார்க்கின்றோம் அங்கே கலவை வளமாக்கி தயார் செய்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய போஷணைகளும் எவ்வளவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அவதானிக்கின்றோம் இதன் அடிப்படையில் முதலாவதாக நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் பயிர்களுக்கு தேவையான போஷணை பதார்த்தங்களின் அளவு இரண்டாவது பசலை கிழவை தயாரிப்பதற்காக பயன்படுத்த வேண்டிய பசலை வகைகள் உதாரணம் நாங்கள் நைதரசனை பயன்படுத்துகிறோம் என்று சொல்லி சொன்னால் அங்கே நைதரசனை வழங்குவதற்காக ஜூரியாவை பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கா 
அல்ல அமோனியம் சல்பேட்டை தெரிவு செய்ய அப்புறமா பாஸ்பரஸ் வளமாக்கியாக ட்ரிபிள் சூப்பர் பாஸ்பேட்டு மும்மை சூப்பர் பாஸ்பேட்டை பயன்படுத்த போகிறோமா அல்லது சூப்பர் பாஸ்பேட்டை பயன்படுத்த போகிறோமா பொட்டாசியம் கொண்ட வளமையை கையாக நாங்கள் மியூரு ஏட்டி ஆஃப் பொட்டாச பயன்படுத்துகின்றோம் அப்போ இதுவரையும் ரெண்டு விடயங்களை நாங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கணும் மூன்றாவதாக நாங்கள் குறிப்பிட போகிறோம் தெரிவு செய்து கொள்ளும் தனிப்பசலைகளில் அடங்கியுள்ள போஷினி பதார்த்தத்தின் அளவு உதாரணம் நைதரசன் தேவையை ஈடு செய்வதற்காக நாங்கள் தெரிவு செய்த அந்த நைதரசனை கொண்ட வளமாக்கியானது எத்தனை சதவீதமான போஷனையை வழங்குகின்றது அதாவது நைதரசன் எத்தனை சதவீதமாக வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை இங்கே கவனத்தில் கொள்ளுகின்றோம் உதாரணம் ஜூரியாவை நாங்கள் சேர்த்து கொண்டோமே ஆனால் அங்கே நைதரசன் நாற்பத்தி ஆறு சதவீதம் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது நூறு கிலோகிராம் ஜூரியாவினை நாங்கள் சேர்க்கின்ற போது நாற்பத்தி ஆறு கிலோகிராம் நைதரசன் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி நாங்கள் அமோனியம் சல்பேட்டையும் எடுத்துக்கொள்வோம் அமோனியம் சல்பேட்டில் அமோனியம் சல்பேட்டில் இருபத்தி ஒரு சதவீதம் நைதரசன் இருக்கு எனவே நாங்கள் இந்த வளமாக்கினை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் எங்களுடைய தேவைக்கேற்ற வகையில் சிந்தித்து அதனை தெரிவு செய்து கொள்ளுவோம் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்